ஹலோ பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா நல்லா இருக்கணும் உங்க குழந்தையும் நல்லா இருக்கணும் என்னுடைய வீடியோல நம்ம என்ன பேச போறோம்னா சென்சரி இஷ்யூஸ் இன் ஆட்டிசம் ஏடிஹெச்டி அண்ட் டெவலப்மெண்டல் டிலே பொதுவாக எல்லா சைல்டுஹுட் நியூரலாஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ்க்கும் சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும் எனக்கும் இருக்கும் பட் அதை பற்றி நம்ம வரியே பண்ணக்கூடாது எந்த டாக்டர் எந்த டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிஷியன் எந்த தெரப்பிஸ்ட் எந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ஆர் சைக்காலஜிஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் ஒரு டிசீஸ் ஒரு டிசார்டரை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதோடய பேத்தோஃபிசியாலஜி பற்றி புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அது ஈஸியாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்களோ உள்வாங்கி அவங்க தான் பெஸ்ட் டாக்டர் ஆர் தெரப்பிஸ்ட் ஆர் டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிஷியன் அண்ட் தி ஆர் த ரைட் பர்சன் டு கிவ் இன்டர்வென்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் யுவர் சைல்ட் ஒருவேளை உங்கள் டாக்டர் இல்லை தெரப்பிஸ்ட் இது மாதிரி சொல்கிறாங்களா ஒன் உங்கள் சைல்டுக்கு மைல்ட் டு மாட்ரேட் ஆட்டிசம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தெரப்பி கொடுங்க ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுங்க ஓட்டி கொடுங்க டூ இவங்க பிரெயின்லலாம் பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்குது தயவு செஞ்சு இவங்களை மட்டும் நம்பவே நம்பாதீங்க நம்பர் டூவை நம்பர் த்ரீ நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டியில் தப்பு இருக்குது நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி வீக்காக இருக்குது அதனால இவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது இவங்களை கூட நீங்கள் நம்பலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கண்டிப்பாக பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ இருக்காங்க பார்த்தீங்களா நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ அவங்கள மட்டும் நம்பவே நம்பாதீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் பிரெயினில் பிரச்சனை இல்லை சென்சர்ஸில் தான் சென்சரி இஷ்யூஸ் தான் அவங்களுக்கு இருக்குது இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் பிரெயினில் பிரச்சனை இல்லை சென்சரி இஷ்யூஸில் தான் பிரச்சனை இருக்குது அப்போ இந்த சென்சரி இஷ்யூஸ் பிரெயினில் இல்லாமல் வேறு எங்கே இருக்குது நம்ம பிரெயின் தான் நம்மளை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது என் கண் பார்வை நான் பிரெயின் மூலயமா தான் காமிக்குது என் கை எப்படி மூவ் பண்ணுறேன்னா பிரெயின் தான் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது இது ஒரு சென்ஸ் தான் இது ஒரு சென்ஸ் தான் இது ஒரு சென்ஸ் தான் இது ஒரு சென்ஸ் தான் எல்லாமே சென்சர்ஸ் தான் நம்மளை ஆக்கிரமிக்கிறது எல்லாமே சென்சர்ஸ் அப்போ பிரெயினுக்கு அங்கே வேலை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ் இந்த சென்சரி இஷ்யூஸ்க்கும் ஆட்டிசமுக்கும் சம்மதமே இல்லை என்றைக்குமே சம்மதம் இல்லை நான் மட்டும் சொல்லலை ரிசர்ச்சே சொல்லுது யோசிச்சு பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்கும் நம்ம கூட சம்டைம்ஸ் அறியாமல் காலை கையை ஆட்டிகிட்டே இருப்போம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் அதை பண்ணுவாங்க அண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் கால் கை ஆட்டக்கூடாது அது நல்லது இல்லை அப்படின்னும் நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் அது சென்சரி இர்ரெகுலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் நம்மளோட முன்னோர்களே சொல்லியிருக்காங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஃபோனில் ஆல் டே லாங் நம்மளே அறியாமல் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அது ஒரு சென்சரி இஷ்யூஸ் தான் ரிப்பீட்டேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம் அதிகமாக பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ராக் பண்ணுறது சேரில் சேரில் ஸ்பின் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது ஈவன் அடல்ட்ஸ் நம்மளே பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாமே சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கே இருக்கும்போது இதெல்லாம் ஏஜ் அப்ரோப்ரேட்டாக வர்றது அப்போ எதுக்கு நம்ம சில்ட்ரன்ஸோட சென்சரி இஷ்யூஸ் பற்றி நம்ம வரி பண்ணணும் ஒரு தெரப்பிஸ்ட்டாக ஒரு டாக்டராக என்றைக்குமே நம்ம அவங்களோட சென்சரி இஷ்யூஸ் பற்றி வரி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்குது லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன் இந்த குழந்தைங்களுக்கு சென்சரி இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டிசம் ஏடிஹெச்டி பொதுவாக டெவலப்மெண்டல் டிலேவே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்க எல்லாருக்குமே லெஃப்ட் சைட் டாமினாக இருக்கும் ரைட் சைட் வீக்காக இருக்கும் நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அவங்களோட லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பிரெயின் ஹெமிஸ்பியர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ரொம்ப ஓவர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதுவே ரைட் சைட் பிரெயின் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கலான்னு நான் சொல்கிறேன் அவங்களோட ஃபங்க்ஷனிங்காக பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சைடோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷனிங் என்னென்ன நான் சொல்கிறேன் ஸ்பீக்கிங் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் சிஸ்டமும் லெஃப்ட் சைட் பிரெயினில் வரும் லாஜிக்கல் திங்கிங் நீட் பேசிஸில் யோசிக்கிறது சின்ன சின்ன விஷயத்தில் டோரை மூடுறது தேவையான விஷயத்த அவங்களுக்கு எடுத்துக்கிறது அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த பண்ணுறதுலாம் லாஜிக்கல் திங்கிங் அகாடமிக்ஸ் படிப்பு நம்பர்ஸ் அரித்மெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் சைட் பிரெயினில் வரும் வேர்ட்ஸ் கூட அகாடமிக்ஸில் வரும் கண்டிப்பாக மேத்தமேட்டிக்ஸ் பாதி லெஃப்ட் சைடில் வரும் ரைட் சைடில் பாதி வரும் ஃபைன் மோட்டா ஸ்கில்ஸ் கையை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் சைட் பிரெயினில் வரும் லிட்ரல் தாட் ஒரு விஷயத்த யோசிச்சுட்டாங்கன்னா அதை மட்டும்தான் அவங்க பண்ணுவாங்க மற்றவங்க சொல்கிறதை கேட்க மாட்டாங்க அது லெஃப்ட் சைடில் வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷனிங்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது நான் உங்களுக்கு குறைப்பட்ட இது மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ரைட் சைட் பார்க்கலாம் இனிஷியேட்டிவ் தாட்ஸ் யோசித்து ஒரு விஷயத்த பண்ணுறது யோசித்து ஒரு விஷயத்த முடிக்கிறது ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தா
இது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறது பிக்கர் பிக்சர் அபவுட் திஸ் வேர்ல்டு இதுவும் ரைட் சைட் பிரெயினில் தான் வரும் இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஆர்டிசம் பேரண்ட்டாக இருக்கீங்க உங்கள் கிட் வந்து ஆர்டிசமாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பேச முடியலன்னா அவங்களுக்கு ஹோல் பிரெயின் இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கும் அதனால் இன்னும் லெஃப்ட் சைட் ஃபங்க்ஷனிங் கூட அவங்களுக்கு வராமல் இருக்கலாம் பட் ஒரு வேலை உங்கள் கிட் பேசுகிறாங்க நீட் பேசிஸில் மட்டும் பேசுகிறாங்க அகாடமிக்ஸில் சூப்பராக இருக்காங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்க ஒன்று யோசிச்சுட்டாங்கன்னா அதை விட்டு வரவே மாட்டாங்க ரொம்ப கோவப்படுறாங்க இல்லைனா ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுறாங்க அப்படி இருக்காங்கன்னா அவங்களோட லெஃப்ட் சைட் நான் சொன்ன மாதிரி ஓவர் டாமினாக இருக்குது ஆனால் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் சோஷியல் ஃபங்க்ஷனிங் மற்றவங்களை மதிக்க மாட்டுறாங்க ஐ காண்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டுறாங்க அவங்க எமோஷன்ஸு காம் டவுன் பண்ண முடியல அவங்களுக்கு ஒரு சேட்னஸ் தெரியலனா அவங்க ரைட் சைட் பிரெயின் வீக்காக இருக்குது சிம்பிள் ஆஸ் தட் ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இதை ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கும் நான் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் பிரெயின் இஸ் இம்பேலன்ஸ் ஃபார் தீஸ் கிட்ஸ் ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் பிரெயின் இப்படி இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால அங்கே சென்சஸ் எப்படி ப்ராப்பராக வேலை செய்யும் ஸோ இங்கே பிரெயினில் அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இம்பேலன்ஸ்டாக அப்போ சென்சஸ் எப்படி ப்ராப்பராக வேலை செய்யும் ஸோ அதனால தான் இவங்களுக்கு சென்சரியில் பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் இப்போ சொல்லுங்கள் ஆர்டிசமுக்கும் சென்சஸ்க்கும் எதாவது சென்சரி ப்ராப்ளமுக்கு சமுதாயம் இருக்கா நோ அவங்க பிரெயினில் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அங்கே மேஜர் பிரச்சனையே அப்போ பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணிட்டா பிரெயினை ரைட் சைட் பிரெயினை லெஃப்ட் சைடோட பிரச்சனையே போயிடுச்சு சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுவாங்க சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க அவங்க தாட்ஸை க்ரியேட்டிவாக இருப்பாங்க பொதுவாகவே மற்ற குழந்தைங்களோட இவங்க ஏன் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க லெஃப்ட் சைட் டாமினன்ட்டில் இப்போ படிப்பில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் தான் ரொம்ப ஓவர் டாமினன்ட்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு சைட் விஷயத்தில் தான் வீக்காக இருப்பாங்க ஆனால் ரைட் சைடு மட்டும் ப்ராப்பராக டோன் பண்ணிட்டா இந்த குழந்தைங்களை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லைங்க ஸோ ஒரு ஒன் சைட் ஆஃப் த பிரெயின் வீக்காக இருக்குது இல்லை இன்னொரு சைட் ஆஃப் த பிரெயின் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா அது ப்ராப்பராக இன்டரப்ட் பண்ண முடியாது அங்கே ப்ராப்பரான பிளாஸ்டிசிட்டி உருவாக இருக்காது டூ மச் இன்ஃப்ளமேஷனாக இருக்கும் அதனால தான் அவங்க பேசுகிறது அவங்க நடவடிக்கை எல்லாமே வந்து அப்நாம்பலாக தெரியுது நம்ம உலகத்துக்கு அதுதான் நம்ம சென்சரி இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறோம் ஸோ இப்போது ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பிரெயின் அப்நாமிலிட்டி ஒரு வேலை உங்கள் நீங்கள் போகிற சென்டர் இல்லைன்னா உங்கள் தெரப்பிஸ்ட் இல்லை டாக்டர் இவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டு மேலே கீழே மேலே கீழேன்னு உடம்பு ஃபுல்லாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்டர்ஸில் ரப் பண்ணுறாங்க இல்லை வெயிட்டட் பிளாங்கெட் இல்லாமல் நார்மல் பிளாங்கெட்டில் போட்டு ரேப் பண்ணிவிட்டு பாலை வச்சு தேய்க்கிறாங்க இல்லை பண்ணுற ஆக்டிவிட்டியே பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஓரல் ஸ்கில்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு மசாஜ் கொடுக்குறது இல்லை டூத் பேஸ்ட் ப்ரஷ்ஷை வச்சு உள்ளே தேய்க்கிறது இல்லை நிறைய பே பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு கோக்க வைப்பாங்க உக்கார வச்சுட்டு பண்ணுறது இது மாதிரி தான் பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே பிரெயின் எப்படி வேலை செய்யும் ரைட் சைட் பிரெயினை மட்டும் தான் அங்கே ட்ரெயின் பண்ணணுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அங்கே லெஃப்ட் சைட் பிரெயினுக்கு வேலையே இல்லை அப்போ நம்ம கைகள் தான் லெஃப்ட் சைட் பிரெயினே வேலை செய்யுது அப்போ அவங்க கைக்கும் ரைட் சைட் பிரெயினுக்கும் எப்படி சம்மந்தம் இருக்குது ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஒரு பிரெயின் அப்நார்மலாக இருக்குது இம்பேலன்ஸ் தான் இருக்குன்னா அதை நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ளே ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஒன் சைட் ஆஃப் த பிரெயினை மட்டும் தான் அங்கே ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ சிமெட்ரி ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு சைட் ஆஃப் த பிரெயினை ட்ரெயின் பண்ணி மட்டும்தான் இந்த குழந்தைங்களை குணப்படுத்த முடியும் முக்கியமாக அவங்களோட செருபலம்மல் க்ரோ பண்ணணும் ஏன்னா செருபலம் தான் 60% பர்சன்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பிரெயின்ஸ் பிரெயினுக்கு பண்ணுது பிரெயினில் இருக்கிற நியூரான்ஸில் அறுபது பர்சன்ட் சிறுமூலையில் மட்டுமே இருக்குது இந்த ஹெமிசிபேர்ஸ்க்கும் வேலை இருக்குது நாற்பது பர்சன்ட் பட் செருபலமே அறுபது பர்சன்ட் எடுத்துக்குது ஸோ பிரெயினோட லோ பேஸ்டாக தான் இவங்களை ட்ரெயின் பண்ணணும் தவிர ஆக்டிவிட்டி மாதிரி பண்ணால் சிம்டமேட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஆகிடும் உங்கள் கிட்ட எல்லாருக்கிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் கேன்சர் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகிறாங்கன்னா அந்த டாக்டர் இந்த மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க உங்களோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கம்மியாயிடும்னு சொல்கிறாங்க சிம்டமேட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் பண்ணுவாங்களா அந்த டாக்டர் இல்லைனா கேன்சரை குணப்படுத்திட்டு கூட அந்த சிம்டம்ஸையும் குணப்படுத்துவாங்களா கண்டிப்பாக அந்த கேன்சரையும் குணப்படுத்தணும் அந்த சிம்டம்ஸையும் கம்மி பண்ணணும் பட் இப்போது தெரப்பீஸில் என்ன நடக்குதுன்னா அடாப்டேஷன் மாடிஃபிகேஷன் அதுதான் ஒரு ரோல் அவங்களோட ரோல் எப்படி அடாப்ட்
அமெரிக்காவில் பண்ணுற ரிசர்ச் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடியே சொல்லுது சென்சரி இன்டெகிரேஷன் தெரப்பி வந்து ஆர்டிசமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது அதனால தான் அஸ் அன் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் நான் தான் சென்சரி இன்டெகிரேஷன் ப்ரோட்டோக்காலை யூஸ் பண்ணுறதில் அண்ட் மெனி பீப்புள் வில் பி அகேன்ஸ்ட் திஸ் பட் ட்ரஸ்ட் மீ ஹூ எவர் ட்ரஸ்ட் ஹூ எவர் யூசஸ் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ப்ரோட்டோக்கால் அவங்க தான் ஒரு ரிலையபிள் ட்ரீட்மெண்ட் சோர்ஸாக இருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகிறீங்க ஒரு மெடிசன் எழுதி தராங்க அந்த மெடிசன் மல்டிபிள் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அண்ட் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு வருது மார்க்கெட்டுக்கு அது ஒரு வேலை அது இப்படி வரலைன்னா இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் அண்ட் இல்லீகலாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேட்டல் எஃபெக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் தெரியாமல் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு பேஷண்ட் டெத் கூட ஆகிடுவாங்க ஸோ ஒரு ரிலையபிள் சோர்ஸ் இல்லாமல் ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடி இல்லாமல் அந்த எவிடென்ஸே வந்து அவங்களுக்கு ஆர்டிசமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு அந்த உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் போது அது எப்படி வேலை செய்யும் வேலை செய்யாதில்ல நீங்கள் ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் ஒரு தெரப்பி போகிறீங்கன்னா ரொம்ப மினிமலாக ஒரு சேஞ்ச் வந்திருக்கும் அது தெரப்பி கொடுத்து வந்திருக்காது உங்கள் சைல்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆகும் போது அவங்களுக்கே பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அதில் வர சேஞ்சஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஒரு சில சமயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சைல்டு ரொம்ப அக்ரெசிவ் ஆகிடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகுது லெஃப்ட் சைட் பிரெயின் ரொம்ப அதிகமாகிடுது இன்னும் அதிகமாகிடுது ரைட் சைடு இன்னும் கம்மியாகிடுது இன்னும் ஓவர் இம்பேலன்ஸ் ஆகிடுறதுனால இந்த எமோஷனல் ரெகுலேஷன்ஸ் வரும் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மசாஜஸ் வெயிட்டட் பிளாங்கெட்டில் போட்டு மசாஜஸ் பண்ணுறது ப்ரஷ் தேய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிட்ஸ் எல்லாருமே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா போரான அடாப்டேஷன் பிரெயினுக்கு ஆகும் போது என்ன ஆகும் பிரெயின் இது மாதிரி தான் ரியாக்ஷன் வரும் சைல்ட் கிட்ட இருந்து நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பேரண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்ட் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடி அண்ட் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ப்ரோட்டோகால் அது யாராக இருந்தாலும் சரி அது சைக்காலஜிஸ்ட் தெரப்பிஸ்ட் டெவலப்மெண்டல் பீடியாஷன் சைக்காட்ரிஸ்ட் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த டாக்டராக இருந்தாலும் சரி அவங்க எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடி யூஸ் பண்ணணும் அது ஆர்டிசமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆர்டிசமுக்கு தகுதன் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ரிலையபிள் சோர்ஸ் and i hope this video was very helpful for your parents ungala kandipa or nalla information kadachirukku nu nenikiren and parents kandipa ella children um or plateau avangaloda plateau break panni adutha level ku varanu nu solle i always wish the best luck for your parents so always do your best nariya pudu pudu methods la try panunga there is multiple evolving evidence based studies coming out for autism adhd and childhood neurological disorders ku so parents ungaloda knowledge ninga gain panunga சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க கூகுளில் உங்களுக்கு எல்லா சோர்ஸ் அண்ட் எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு அதிலே கிடைக்கும் தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ் ஹ